హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ రెడ్డి ఎప్పటిలాగా మరో నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది అటవి శాఖ నుంచి విడుదలైన మరో నోటిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ స్వీకరిస్తున్నారు ఇందులోపల మనకు గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ లేదా ఇంటర్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి ఎవరికైతే టెన్త్ ఇంటర్ పాస్ అయి ఉన్న అర్హత ఉందో వాళ్ళు అప్లికేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు వీటికి సంబంధించి మనకు ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అనేది వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దాంతోపాటుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు చూద్దాం నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని ముందుగా ఖాళీలు చూసుకున్నట్టయితే మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఎంటీఎస్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ రెండు ఉన్నాయి ఓబీసీ ఒకటి ఉంది ఈడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి ఉంది లెవెల్ వన్ పే స్కేల్ కింద శాలరీ అనేది ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు వచ్చేసి నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి గ్రూప్స్ ఉద్యోగాలు హై స్కూల్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ బోర్డ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ అనిచ్చాల కేవలం హై స్కూల్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ సరిపోతుంది అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ కింద అన్రిజర్వ్ పోస్టులు రెండు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి ఓబీసీ ఒకటి ఉంది దీనికి లెవెల్ టూ పే స్కేల్ కింద ఇస్తారు నాలుగు వేకెన్సీలు అనేవి ఉన్నాయి ఇవి కూడా గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలు అయితే వీటికి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదా దానికి సమానమైనది ఉంటుంది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ మనకు రిటర్నే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీ టైపింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ ఫార్టీ మార్క్స్కి అనేది క్లియర్గా ఇచ్చారు సో అదేవిధంగా మనకు టెక్నీషియన్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే టెక్నీషియన్ అన్రిజర్వ్ రెండు ఉన్నాయి ఓబీసీ రెండు ఉన్నాయి లెవెల్ టూ కింద నాలుగు వేకెన్సీలు అనేటివి ఉన్నాయి గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలు టెన్త్ క్లాస్లో మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది పాస్ అయితే సరిపోతుంది దాంతోపాటుగా ఐటీ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ రిలవెంట్ ట్రేడ్ అని ఇచ్చారు లేదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ట్వెల్త్ క్లాస్ అని ఇచ్చారు అది కూడా సైన్స్లో ఉండాలి తర్వాత టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ కింద ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఇవి గ్రూప్ బి ఉద్యోగం మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ బిఎస్సి సైన్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫుల్ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ జాబ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత మనకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఓఎల్ కింద ఇచ్చారు ఇది అన్రిజర్వ్ పోస్టు లెవెల్ టెన్ కింద పే స్కేల్ ఉంటుంది ఒక వేకెన్సీ ఉంది వి గ్రూప్ ఏ ఉద్యోగం ఇది మాస్టర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఇంగ్లీష్ హిందీ యాజ్ అ కంపల్సరీ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డిగ్రీ లెవెల్ అని ఇచ్చారు అదేవిధంగా మాస్టర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ అదర్ దాన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ విత్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ యాజ్ అ కంపల్సరీ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ డిగ్రీ లెవెల్ a bachelor degree of our recognized university with hindi and english as a compulsory elective subjects or either of the two as a medium of examination and other subject as a compulsory elective subject plus a recognized or diploma or certificate course in translation from hindi to english and vice versa and the clear ga icharu danto padiga manaku senior technical officers rendu vacancy unna oka vacancy undi అన్రిజర్వ్డ్ కింద గ్రూప్ బి ఉద్యోగాలు ఫస్ట్ క్లాస్ బీఎస్సీ సైన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ విత్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు సో అదేవిధంగా ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫుల్ టైమ్ దాంట్లో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు ఎంఎస్సి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఉంటే నైన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడుగుతున్నారు ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్టు మనకు అది కూడా థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చారు మేజర్ మనకు ఎంటీఎస్కి వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఉండాలి అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండాలి టెక్నీషియన్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండాలి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయితే కేటగిరీ వైజ్గా మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్
అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ ఉంది ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అనేది మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది డీడీ రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది లేదా పే ఆర్డర్ రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అది కూడా డైరెక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డెహ్రాడూన్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటుగా మనకు సంబంధించి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ఫోటో కాపీస్ అన్ని జిరాక్స్ కాపీస్లో సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ఉండాలి అవన్నీ కూడా మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది మన ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా అన్ని సంబంధించిన అన్ని రకాల డాక్యుమెంట్స్ అని పెట్టాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఎంటీఎస్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి నైంటీ మినిట్స్లో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీకి కూడా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది టెక్నీషియన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి నైంటీ మినిట్స్లో ఉంటుంది టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్కి సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సీనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్కి సెవెంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్తో హండ్రెడ్ మార్క్స్తో నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది అయితే నెగిటివ్ మార్క్ అనేది మనకు ఈచ్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది హాఫ్ మార్క్ అనేది నెగిటివ్ అనేది ఉంటుంది ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది సో ఇవి మనకు దీనికి సంబంధించిన వివరాలు నేను అప్లికేషన్ ఫార్మాట్కి సంబంధించి వెబ్సైట్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి పూర్తి సమాచారం అని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారం మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ నాకు కింద కామెంట్స్ కామెంట్స్ నేను పూర్తిగా అందిస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్